哥，你看我这姿势行不行？哥，陈哥，哥哥什么哥呀？啊，你撅了个屁股，跟唐老鸭似的，能别叫唤行吗？没看人烦着呢吗？陈哥还能有烦的事儿？怎么，我就不能有个烦的事儿啊？你到底烦什么呀？说出来听听，让哥几个也高兴高兴啊！别提了，我家里这个女人太可恶了，处处碍手碍脚，长这么大还没人敢对我这样的。不是，你家里还有能管着你的人？哎，你说这女人也太阴险了，我只要一玩游戏，她不是拔插头就是拉电闸。哟呵，说法挺专业呀、啊。西城啊西城，原来也有女人是你搞不定的啊！哎，问题是，就这个女人我不怕，可是我奶奶还站在她这边，我只要对她怎么着，我奶奶就生气，你说我能怎么办啊？我真想把她给扔出去。哎呦，这么说起来，她还真是有点可怜，感觉你个鬼可怜。你们快给我想想招吧。老夫人，嗯，您找我呀？啊，坐坐坐，坐呀。锦溪啊，自从你嫁进我们顾家，我就一直在观察着你。这段时间你做的很不错啊，西城也很少出去胡混了，在家里待的时间也多了，这都是你的功劳啊。这些都是我应该做的。说得好啊！你能这么说呀，那我也就放心了。老夫人，您放心吧，我一定会尽力做好的。行了，就别再叫我老夫人了，以后就叫我奶奶吧。奶奶，嗯，好孩子。西城这孩子啊，从小父母去世的早，我们顾家。以前就我们一老一小两个人，现在你既然已经嫁到了我们的顾家，那我也就没有什么心愿了，就想着能早日看到你们的孩子，那样呢，我也能安心的闭眼了。奶奶，您别这么说呀，好日子还长着呢。你现在的任务啊，就是要多和西城培养培养感情，早日让我抱上曾孙子，怎么样？我这个要求不过分吧？不过分。哎，西城，你奶奶不是想抱曾孙子吗？跟他一块儿搞出个孩子出来。我告诉你，他一旦有了孩子，对不对？全身心的扑在自己的孩子身上，对不对？对对对对对对对，在我们乡下，女人只要有了孩子，啥都管不上你了。哎，对，妹，你们俩能不能想想别的招啊？这招怎么了？她是你的合法妻子。你们俩嗯哼嗯哼搞出一个孩子很合法呀，还能上户口，你又不是跟别人搞出一个孩子来，我觉得这个办法不错。就是吧，自己老婆怕什么？睡他一个月。怎么办呢？这个贺锦熙发信息不回，打电话不接，这个日子什么时候是到头啊？不知道什么时候回来。喂，贺锦熙，妈妈最近怎么样了？你们什么时候回来？苏远琪，只要你按照我说的做，妈的事你就不用担心了。我们会尽快回去的。我只是想提醒你，在我回去之前，你看好顾西城。你如果跟他发生了什么，不怪我对你不客气。我告诉你，贺锦熙，我手术开始了。嗯。你现在的任务啊，就是多和西城培养培养感情，早日让我抱上曾孙子，怎么样？我这个要求不过分吧？你如果跟他发生了什么？
，不怪我对你不客气。西城，你奶奶不是想抱曾孙的吗？跟她一块儿搞出个孩子出来。在我们乡下，女人只要有了孩子，啥都管不上你了。这干什么呢？啊！奶奶，我不想吃，我去上班了。感觉怎么样？我感觉伤口有点痒。医生，我到底什么时候才能恢复？你的脸部多处地方已经动了刀子，现在看起来外面情况还不错，但是必须要住院观察一段时间才能知道具体情况。如果再次动刀的话，恐怕很难修补了，所以请你耐心一点。好了好了，好好休息。咱们顾总好帅呀、啊，又年轻，还有这么大个神龙集团。我倒是觉得他就是金玉其外。要我选吧，我倒觉得咱们副总还不错，就是家境差了点儿，但是人年轻有为的，长得又帅，是我喜欢的类型。那有什么用？再有能力，不还是给人家打工的吗？要我说呀，人再有本事，都不如命好。你看咱们顾总，那可是含着金汤匙出生的。我要出生在这样的家里啊，就什么都不用想了，光花钱就行了。我还是觉得吧，个人能力最重要。常副总也就是差在了出生上。常副总，对，啊，来找顾总啊。啊，是顾总，咱俩忙着呢。嗯，忙着呢，忙着玩游戏。哎，你说如果他不是顾家继承人的话，以他现在的工作态度。恐怕早就走人。别乱说话，当心让他听见。常副总，你说如果坐在那个屋子里的人是你，该多好？你看。